se viene el colombiano en la categoría de más de 91 kilos el de 27 años nacido un 27 de julio de 1992 Nigel Paul de Trinidad y Tobago fue el vencido por Salcedo Codazzi de Colombia para hoy estar enfrentando al jamaiquino Damian Brown de 29 años nacido el 7 de febrero del 90 un par más que su rival de esta tarde noche Alexander Rodríguez el nicaragüense fue derrotado por Brown para que se arme el choque versus Salcedo en la primera de las semifinales de más de 91 kilogramos Bueno, todo listo para esta primera semi de los más de 91 kilos. Ricardo Demian Brown pasó por sorteo la primera fase de los prepanamericanos de Managua. Luego le ganó sorpresivamente al estadounidense Richard Torres y ahí aseguró su pasaje a Lima. Luego cayó ante Cristian Salcedo, quien fue que enfrentó en la final de Nicaragua a el cubano Peró. El cubano fue el que salió airoso ganando el oro en Managua. Por eso, como todo cubano, arranca como gran favorito. No estoy hablando de la otra semifinal, ¿eh? Estamos ahora con Colombia y Jamaica, justamente. Sí, sí, pero la otra se viene entre Estados Unidos y Cuba. Después de esta, y luego, Leonela Sánchez, la argentina. Cristian Salcedo era el primer favorito de ese, de ese prepanamericano. Ya hablamos de la trayectoria del colombiano que colocó una buena zurda. Otra más. Inclina su cuerpo hacia la derecha, tira la zurda y dos veces la impactó sin problemas al jamaiquino, a su rival. Ricardo Brown y Salcedo ya se enfrentaron, como dijimos. Ganó el colombiano que hoy viste de rojo, el más grandote de los 12 peleadores cafeteros presentes en Lima 2019. La delegación más nutrida en este deporte, lo que habla a las claras de la gran política deportiva que hoy por hoy reina en Cuba, reflejada también en la gran hazaña del ciclismo el último fin de semana con la victoria de Egan Bernal en el Tour de France están como locos los colombianos con ese triunfo pero sin perder de vista al boxeo la izquierda de Salcedo la derecha cuando mandaba Tiró con todo, ¿eh? Su bombazo el jamaiquino, pero quedó a mitad de camino. Es más claro el colombiano. Rápidamente se puso en distancia, con la izquierda en punta y las combinaciones. Le cuesta a Brown llegar a destino con un golpe neto. Ahí busca Brown con golpes abiertos, bloqueados por el colombiano, que contragolpea con acierto por dentro. Buena zurda. 
Final de la vuelta. 10-9 para Salcedo. Buen asalto del colombiano. Boxeando desde afuera. Ante un Brown a quien le cuesta, ¿no? Movilizarse de la misma manera que su rival. No tiene el mismo físico. Fíjense la izquierda ahí. Quiso entrar con la derecha, pero... Está muy encima Brown para colocar los golpes. Tocó abajo el colombiano, salió sin problemas. Llegó a bloquear los golpes. En esta maniobra hubo hierros por doquier, ¿no? Pero fíjense, la izquierda y sale. Esa derecha del jamaiquino no tiene potencia. Llega como un guantazo y se vendrá el segundo asalto. Para mí el primero para Colombia, pero todavía faltan dos. Marcelo González. Segunda vuelta. Colombia con Salcedo de rojo. Jamaica con Brown de azul. Escuche mis órdenes. Le señala el árbitro a ambos. No podía faltar una intervención ampulosa del referí, como todo árbitro Aiba. Pero bueno, así se lo exigen a los referís. Cuando llega Salcedo con la izquierda, pareció desestabilizarse Brown, el grandote jamaiquino. Aquí no hay límites de peso. Son los boxeadores que no batallan contra la balanza. En ese sentido, los que llegan más confortables a estas competencias de rápidas definiciones y rápidas reapariciones. Un round parecido al primero. Con el colombiano tomando la iniciativa y los mejores golpes. A Brown le cuesta al hombre de azul. Fíjense esa doble izquierda que, que tiró casi sin potencia y fue rápidamente bloqueada por el colombiano. Además es lento el jamaiquino. Sí. Lo doblega en velocidad el sudamericano. Fíjense ahí con ese jab. Es más corpulento el antillano. Aparentemente... Es más fuerte, pero desequilibra el de Colombia con su velocidad. Tampoco parece emplearse a fondo. Va marcando sin arriesgar en demasía. Ahí lo anticipó otra vez con su velocidad. Se prenden en ese cambio sin efectividad. Se conversan. Y le queda poco a Brown, ¿no? Porque Buena cuando... derecha. El colombiano acelera, lo conecta de esa manera. Le cuesta mucho, como es muy lento, comparado al de rojo, entrar y salir y no queda a merced de alguna contra de Salcedo. Esto es Taze Sports Play con todo el boxeo de los Panamericanos. Y el sábado en una emisión especial en vivo, boxeo de primera exclusivamente por esta plataforma. Desde Montevideo, Vidal contra Luque Palacio, Argentina-Uruguay. Hoy habrá presencia uruguaya en la semi. Histórica medalla de bronce del boxeo oriental. Lucas Fernández estará en el segundo turno. Germán. 10-9 para Salcedo, 20-18 tranquilidad del, del rincón colombiano por esto y ahí está un cruce de golpes que le conviene a Salcedo pero fíjense que el de azul tampoco saca rédito y qué fácil es para el de rojo medirlo y conectarlo como vemos en las reiteraciones bueno últimos tres minutos luego quedará una pelea más entre Torres y Perú Justiz y se vendrá Leonela Sánchez, la Argentina. 
Campana. Tercer y último asalto de esta semi de los más de 91. Colombia de rojo, Jamaica de azul. Castillo contra Brown. Salcedo, perdón, contra Brown. Centro de ring para el colombiano. Movimientos lentos y pre previsibles del jamaiquino. Gime cuando tira las manos. Sin impactar con contundencia. Por lo que el, can el colombiano está construyendo su victoria, su pasaje a la final. Pero acá son grandotes, ¿no? Hay que tener cuidado con alguna mano perdida, ¿no? De Brown, por ejemplo. Digo para cambiar cuando queda un minuto 47 el destino del combate, que hasta ahora es muy favorable a Colombia. Rincón jamaiquino. Hay delegaciones que tienen dos y tres entrenadores, como la de Cuba, como la de Argentina. Hay delegaciones como la de Jamaica que tienen un solo entrenador y tienen que recurrir a amigos de otros países para, para acompañarlos. Esto pasa por si sí. el árbitro por, por indisciplina llega a expulsar a algún entrenador, tiene que suplir lo otro. Conecta el colombiano, falla algún que otro golpe. Tira poco, pero acierta en gran proporción. Y no se arriesga, ¿no? Porque sabe que ha hecho mucho mejor las cosas y que está encaminado a ser finalista en más de 91 kilogramos ante Torres Junior o Pero Justis, el cubano, Estados Unidos, Cuba, dentro de segundos nada más, Marcelo. Leñar, pero... Justis. Algunos sitios lo escriben con T final, otros con la O y el acento. Y sí, la página oficial está con la O y el acento. La página de la IVA lo tiene como Perot. Justis. Leiner. Atención que se anima el jamaiquino en el final de la pelea. Acertó una buena derecha cruzada, pero... Muy poco para este combate. Se terminó la primera semi de los más de 91 kilos, Germán. 30-27 todos los rounds para el colombiano Salcedo. Amplio ganador. Mejor boxeo, más velocidad. Superior la línea técnica. Y obviamente la efectividad y las combinaciones de golpes, ¿no? Dos veces la izquierda. Dejan el aire a Brown, que nunca pudo acercarse de manera peligrosa a Salcedo. Porque cada vez que lo logró, o en la mayoría de los casos, terminó siendo él el golpeado por el hombre de rojo. Veremos qué dice el fallo oficial en esta primera semifinal de más de 91 kilos. Atención, el nuevo finalista en la categoría más 91 kilogramos. En el red corner, por Colombia. Así es. Un fallo que se veía venir. Ganó Colombia, señoras y señores. Mete finalista Colombia esperando a Perot o a Torres Junior. La otra semi de los más grandotes.